সাংস্কৃতিক দর্শক মন্ডলি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার অধিকার অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনে থাকি আমি সৈয়দ ফিরোজ গনি এবং আমার সাথে থাকেন আপনাদের অতি সুপরিচিত কমিউনিটিতে সবাই ওনাকে চেনেন প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার ব্যারিস্টার মনোহর হোসেন আমি আগে ওনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি মনোহর ভাই ফিরোজ ভাই আপনার মাধ্যমে আমি দর্শকদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই ওনারা আমাদেরকে স্পষ্ট করবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে একটা বেস্ট সলিউশন দেওয়ার জন্য একটা গাইডেন্স দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মনে হয় দর্শক আমি আবার আমাদের গ্রাউন্ড রুলস রুলসটা একটু বলে দিতে হচ্ছে আপনারা প্লিজ আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন আপনারা টেলিফোনে আমার সাথে আলাপ করবেন টেলিভিশনের আওয়াজটি মিউট করে দেবেন বা বন্ধ করে দেবেন প্রশ্নটা আগের থেকে রেডি করে রাখবেন কারণ আমাদের অনেক কলার লাইনে থাকে তারপর আরেকটি বিষয় না বললেই নয় সেটি সবসময় আমি বলে থাকি এবং একটু পরপরই রিপিট করি কারণ মনোর ভাই যেই উপদেশটি দেন সেটি হলো আমাদের জন্য আপনাদের জন্য একটি দিক নির্দেশনা হিসেবে দেওয়া হয় কারণ উনি তো আর সব কাগজপত্র এখানে দেখেন না পুরো কেসটার ব্যাপারে উনি অবগত না আপনার পার্সোনাল কেসটার ব্যাপারে সেই জন্য উনি জেনার জেনারিকভাবে সবাই যাতে উপকার হয় ওইভাবেই উনি উপদেশটা দিয়ে থাকেন আপনারা আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল যে প্রবলেমগুলো থাকবে সেটি নিয়ে আপনারা আপনাদের সলিসিটার ব্যারিস্টার ওয়াই সি রিপ্রেজেন্টেটিভ যাকেই আপনারা আপনাদের কেসটা দেন তার কাছে যাবেন এবং তার পরামর্শ মতো কাজ করবেন দর্শক আমি আর কালক্ষেপণ না করে আমি আবার আমি আমার মনোভাইয়ের কাছে যাচ্ছি আমরা কিছু বিষয় নিয়ে আলো আলাপ করার জন্য মনে হয় আমাদের ইদানিং কমিউনিটিতে অনেক যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে অনেক ভিসা রিফিউজাল হচ্ছে বিশেষ করে আপনার অন্টারপ্রেনার হচ্ছে বা আপনার ভিজিট ভিজিটর ফ্যামিলি ভিজিটর হিউম্যান রাইটস হচ্ছে হিউম্যান রাইটস হচ্ছে তো এইগুলোর অ্যাপিলের প্রসিডিওরটা এবং অ্যাপিল কি আছে কি না কারণ মাঝখানে আমরা একটা শুনেছিলাম যে অ্যাপিল রাইটটা কার্টেল হয়ে গেছে বা এরকম এই ব্যাপারটা যদি আলোকপাত করে না থ্যাংক ইউ অ্যাট দ্য মোমেন্ট যে আপিল রাইট ব্যাপারে আপিল রাইটে অলমোস্ট এভরি সেক্টরে আপিল রাইটটা আছে অ্যাকসেপ্ট স্টুডেন্ট যারা টোয়েন্টি অক্টোবরের পরে যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে দে উইল নট হ্যাভ দ্য রাইট অফ আপিল ইন কান্ট্রি রাইট অফ আপিল বাট দে উইল হ্যাভ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ রাইট উইদ ইন টোয়েন্টি এইট ডেজ ওর টেন ডেজ হোয়াট এভার দ্য দে উইল অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভাইজ অন দ্য রিফিউজাল নোটিস আর আপনি যদি একটু দর্শকদের জন্য একটু ক্লারিফাই করেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউটা কি আর অ্যাপিলটা কি অনেক অ্যাপিলটা যাবে কোর্টে ট্রাইব্যুনালে আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ হচ্ছে সিম্পলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ হচ্ছে প্রশাসনিক একটা পুনর্বিবেচনা যেটা ভুল হয়েছে কিনা দেখবে এবং সেটা যাবে সিনিয়র কোনো কেস ওয়ার্কারের কাছে যাবে যে কেস ওয়ার্কার আগে ডিসিশন নিয়েছেন উনি এটা দেখবেন না এটা আরেকজন করবে এবং এটাকে বলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ এবং তার বিরুদ্ধে কোনো আপিলের সিস্টেম নয় তবে ইচ্ছাগুলো তারা আবার আপিল রাইট দিতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা এখনো পর্যন্ত ইন প্র্যাকটিস অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে না তারা কিভাবে এটা আনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা বলছে যে এক পর্যায়ে তারা আপিল রাইট দিতেও পারে যদি দেখা যায় সেখানে আর্টিকেল এইট ইজ ইনভলভ ফর এক্সাম্পল একজন স্টুডেন্ট বললো ওয়াইল আমি আই বিন ইন দিস কান্ট্রি ফর টেন ইয়ার্স এখন ইউ 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 হ্যাভ রিফিউজ মাই অ্যাপ্লিকেশন অ্যাডমিশন রিভিউর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলো বললো যে কি আই গট মাই ফ্যামিলি রাইট হিয়ার মাই চিলড্রেন আর গোয়িং টু স্কুল অর মাই ওয়াইফ হ্যাজ গট মেডিকেল কন্ডিশন আই হ্যাভ গট মেডিকেল কন্ডিশন সো মেনি থিংস কুড বি অর আই বিন ইন্টিগ্রেটেড টু দ্য ইউকে সোসাইটি এগুলি অনেকেই বলতে পারে তাহলে সেখানে হয়তো ইট মে ট্রিগার রাইট অফ আপিল বিকজ তখন আর্টিকেল এইটে চলে যায় বাট ওরা যদি এটা সার্টিফাই করে দেয় দ্যাট ক্লেম ইফ দ্য সার্টিফাই দ্যাট ক্লেম দ্যাট ইউ গট নো বেসিস অর ইউ ইটস আনফাউন্ডেড ম্যানিফেস্টেডলি দেন তারা করবে কি এটা সার্টিফিকেশন বলে সেক্রেটারি স্টেট ক্যান সার্টিফাই এনি ক্লেম টু বি আনফাউন্ডেড দ্যাট মিন্স ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ইন কান্ট্রি রাইট অফ আপিল তো এই এই হচ্ছে সিম্পলি এইভাবে যেতে পারে যাই অনেকটা আর একটা হচ্ছে আপিল রাইট আপিল রাইট দিলে আপনি নর্মাল ওয়েতে আপিলের জন্য আপনি ইউ উইল এক্সারসাইজ ইউর রাইটস অ্যাট দ্য মোমেন্ট এন্টার ফিউনার ভিসা বলেন স্পাউস ভিসা বলেন আপনার হিউম্যান রাইটস বলেন অ্যাসাইলাম বলেন আর ওয়ার্ক পারমিট বলেন যাই কিছু বলেন দেখেন ইনভেস্টার তারপরে ইন্টার কোম্পানি ট্রান্সফার যাই কিছু আসুক যেগুলোর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা হয় যেগুলো রিফিউজ করা হয় ইন কান্ট্রি সেগুলোতে ইন কান্ট্রি রাইট অফ আপিল সেগুলো এখনও পর্যন্ত আছে তবে ভবিষ্যতের কথা আমরা জানি না দ্য মে এক্সটেন্ড দ্য এক্সক্লুশন অফ রাইট অফ আপিল Uh, in in other cases eventually that uh, we can expect but as far as anticlance is concerned anticlance jeta hocche bait theke jara application kore ashe tader bepare ekhono porjonto same procedure follow korche
এডমিশন রিভিউ সুযোগ পাচ্ছেন আর তাদের ডিপেন্ডেন্টরা কিন্তু রাইট অফ আপিল থাকে এবং সেটাই এট দা মোমেন্ট স্টিল ইন এক্সিস্টেন্স এই এইটাই হচ্ছে সিম্পল ওয়ে ধন্যবাদ মনে হয় আপনি খুশি আমি চেষ্টা করেছি আমি সহজ ভাষায় বলার জন্য যাতে করে আমাদের দর্শকরা বুঝতে পারেন কারণ এটা ওদের মধ্যে অনেকে কনফিউশন আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ এবং অ্যাপিল খুব সুন্দর করে আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন মনে হয় আরেকটি জিনিস যেটি আমি জানতে চাচ্ছি একজন আমাদেরকে আগেও প্রশ্ন করেছিলেন এবং ইমেলও এসেছিল রাফলি যেটি ওরা জানতে চেয়েছে সেটি হলো যে উনি স্টুডেন্ট ওনার আট বছর হয়ে গেছে উনি ভিসা ওনার এখন আট বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে ফার্স্টেন্ট্রি লং the law is still in, in existence at that time yeah. well and if he is not unlawful during this time yeah. he'll qualify other i mean in addition he'll have to um uh, meet all the requirements yeah. it hocche ekta byapar kintu amra to law ta amra at the moment eta ache etar upore at the moment je position ta ache shetar uporei amra advise kori we you never know that tomorrow the law may be changed or a month later or a year later the law may be changed kaje amra kauke bolte paro na jemon amar kache eshchilo onek client asche aisha tokhon bolchi jemon 14 years er rule chilo je ami ekhon 10 bochor achi ar 4 bochor apake kore to 14 bochor hoye jabe ki bolen ji tai bolbo ami to apake wait korte bolte parbo na because it's not within my control ji amar control er moddhe nai seta hocche apnake eta decide korte hobe ji ami jemon 14 bochor hoye jabe tokhon dekhben hoyto law ta nai ji ebong hoyecho tai ভবিষ্যত কথা জানি না কাজে আই ক্যানট এডভাইস ইন টু হোয়াইট অ্যানাদার ফোর ইয়ার্স গোয়িং টু হাইডিং দেন ক্যালকুলেশনটা people need a specialized help shop lawyer ra kintu advisor ra kintu capping er paper ta hoyto seriously nen na onekei mon kore je na eta 5 years 5 years 6 years 6 years full stop but shekhane modhe onek kintu ache lots of provision mone hoy amra abar ashbo alap korbo amar phone call ache ami ekta phone call li hello darshok assalamualaikum hello darshok hello darshok উত্তর কত দিনে আইবো আর যখন আমি কতদিন হয়েছে বোন 
দশ মাস হয়ে গেছে মনোর ভাই আপনার অভিজ্ঞতা থেকে উনি এটা উনি প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন যে বেসিক্যালি ডিলে হচ্ছে আর কি এখন আমার যেটা মনে হচ্ছে যে উনি ওনার এমপি কে দিয়ে চিঠি লয়ার দিয়ে কমিউনিকেট করা উচিত কারণ 10 10 মান্থস ইট ইজ কোয়াইট সিগনিফিক্যান্ট এর খুব লং টাইম এমন হ্যাঁ আমারও অনেক বেশ কয়েকজন ক্লায়েন্ট আছে 10 মাস 8 মাস পর্যন্ত আপিল এলা হওয়ার পরও তারা ডাকছে না হয়তো কাউকে কাউকে বলেছে হ্যাঁ ডকুমেন্টেশন দেন এখন ক্লায়েন্ট এর বুঝতে পারে না কি ডকুমেন্টেশন দেবেন জি তারা ফারদার ডকুমেন্ট চেয়েছে লেটেস্ট প্যাসিভ চেয়েছে কেউ থেকে কেউ থেকে চেয়েছে অ্যাকোমোডেশন এন্ড লেটেস্ট ডকুমেন্ট জি আবার কাউ থেকে কিছু চায় না আবার কাউ থেকে হয়তো কমিউনিকেট করেছে হয়তো ক্লায়েন্ট জানা না যে ইজ ইওসল আবার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ওই যে বাংলাদেশে একটা ঘাপলা ছিল 2012 অক্টোবর আগে পর্যন্ত যারা করেছে সেগুলোকে ইনভ্যালিড করেছে ইনভ্যালিড করে কিন্তু তাদেরকে নতুন করে পরীক্ষা সুযোগ দিয়েছে এই ধরনের অনেকগুলো ব্যাপার থাকতে পারে হয়তো তারা ওনার সাথে অ্যাপেলেন্টের সাথে কমিউনিকেট করেছে করার চেষ্টা করেছে হয়তো অ্যাপেলেন্ট জানেন না হয়তো ওনাকে ফোন করেছে কোনো একটা ব্যাপারে কিছু একটা দেওয়ার জন্য করেনি এমন হতে পারে আবার এমপি যখন চিঠি লিখেছে এমপি কে তো উনি এমপি কে তো ওরা অবশ্য বলা উচিত বলার কথা ছিল যদি কিছু পেন্ডিং থাকে জি আউট স্ট্যান্ডিং থাকে জি তো আই বিলিভ এখন একজন লয়ার দিয়ে সুন্দর করে চিঠিটা লেখা উচিত এখন একটা ডিসরাপশন হয়েছে এটা আমি বলি ডিসরাপশনটা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে আমাদের সবকিছু এখন ডিলে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের যে ভিসার যে ডিসিশন মেকিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সেন্টারটা চলে গেছে এখন দিল্লিতে দিল্লিতে জি এটাই সমস্যা সৃষ্টি করছে আমরা এটা নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন করছি এখন যে ভিসাটা যেন ভিসা সিস্টেমটা যেন বাংলাদেশে ফিরে আসে বাংলাদেশে অফিস আছে সবকিছু আছে কিন্তু তারা ডিসিশনটা নিচ্ছে ইন্ডিয়াতে তারা ইন্ডিয়ার কেসগুলো সামলাতে পারছে না টাইম মতো তারা বাংলাদেশের কেস নিয়ে সেখানে আবার জমা করছে হয়তো তারা এক্সট্রা অফিসার বাড়িয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের আমরা দেখছি গত কয়েক মাস যাবৎ বিরাট সমস্যা হচ্ছে এই ধরনের উনি যে বলেছেন যে দশ মাস পর্যন্ত জানতে পারছেন না এবং এমপি লেখার পরও বলছেন যে আমরা কল করব টাইম মতো আমরা জানি না কখন কল করব জি কাজেই দে আর নট শিওর হোয়াট দে আর গোয়িং টু ডু সো উনি অ্যাকচুয়ালি ওনার লয়ারের রয়ের কাছে থেকে এটা দিয়ে বের করতে হবে যে অন্য কোন কিছু চাইছে কিনা কোন অন্য কোন ব্যাপার আছে কিনা তারা স্যার না কোথায় যে না জাস্ট তারা মানে ইমেল করছিল এই সলিসিটর এ তারা ইমেল উত্তরের উত্তর দেন না তারা ও উত্তর দিতে না তো উত্তর না দিলে আপনি কমপ্লেইন রেজ করুন সেখানে কমপ্লেইন প্রসিডিউর আছে কমপ্লেইন কমপ্লেইন করুন कैम्पेन कर এবং আমি আমার চেম্বার থেকে এটা নিয়ে ক্যাম্পেইন করছি লেখালেখি করছি বর্তমানে যে এটা আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য একটা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে হয়রানি হচ্ছে এটা টাইম ওয়েস্ট করা হচ্ছে এবং আমরা আমরা প্রেজুডিস হচ্ছি বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে যারা হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেন্ট আছে তারা তার বিজনেস ভিজিটার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ভিজিটার সবাই এটা নিয়ে বর্তমানে আমার মনে হচ্ছে একটা একটা অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন কাজে এই এটা ওরা সমস্যা না এটা অনেকের সমস্যা टीफोन प्रश्न <laughs> जी 
ছাড়া থার্টিমেন্ট তারা ফাউন্ডেশন কিংবা প্রি শেষ কোন একটা কোর্স দিয়ে পারে আর যারা উনি তো নিশ্চয়ই পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের জন্য আসবেন পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের জন্য দেখা যায় মিনিমাম সব জায়গাতে অ্যাভারেজ সিক্স চায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে হয় বাট নর্মাল নর্মালি অনেকে এটা সিক্স চায় অ্যাভারেজ এবং কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি তারা প্রত্যেকটা ব্যান্ডে এটা চায় কারণ ইউনিভার্সিটিগুলো এক একটা ভেরি করে আবার কোনো কেউ যদি এই দেশে আসতে চান যে বলো কোনো বিলো ডিগ্রি লেভেল ডিপ্লোমা লেভেল আমি ইত্যাদি তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ফোর পয়েন্ট ফাইভ হোক আর ফাইভ হোক তাহলে এটা ওই কলেজের আন্ডারে কলেজ কীভাবে এটাকে এখানে আসার পরে ইংলিশটা ইম্প্রুভ করবে কলেজের সেভাবে ডিজাইন করা কোর্স থাকে কাজে এখন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা চায় যেমন ডিগ্রির জন্য আমি বুঝে ধরে নিচ্ছি ওনার ডিগ্রি করতে আসবেন কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি করতে আসবেন সেখানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে একেবারে লোয়েস্ট লোয়েস্ট রিকোয়ারমেন্ট আর উনি তো যেহেতু ডিগ্রি পড়ছেন মাস্টার ডিগ্রি অলরেডি পড়ছেন বাংলাদেশে প্রি শাসনের কোর্স করবেন না কাজে ওনার জন্য তো আর কোনো উপায় নেই কাজে ওনাকে আই টি এসটা ইম্প্রুভ করতে হবে করে আবার অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে টাইম ওয়েস্ট না করে পয়সা ওয়েস্ট না করে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন উনি যেটা জিজ্ঞেস করছেন সেটা হচ্ছে উনি যে আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ডের লটা এখন আছে অবশ্যই ছয়শো আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ডের লটা এখনও আছে কেউ যদি ইউরোপিয়ান দেশে বিয়ে করে যদি সেখানে যে যদি বিয়ে করে ফ্যামিলি সেখানে সেটেল করে আবার যদি এখানে আসে সেটা এক আলাদা জিনিস কিন্তু আমি ওইটাতে যাচ্ছি না অ্যাট দ্য মোমেন্ট কেউ যদি ইউকেতে ডাইরেক্ট আসতে চায় আপনার মনে করেন বাংলাদেশ থেকে যদি আসতে চায় ওয়াইফ কিংবা হাজব্যান্ড হিসেবে কিংবা এখান থেকে যদি কেউ সুইচ করতে চায় স্টুডেন্ট থেকে মনে করেন ওয়ার্ক পারমিট থেকে কেউ ওয়াইফ হাজব্যান্ড হতে চায় পারমানেন্ট যারা সেটেল তাদের তাদের এখন আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ডের লটা এখনো পর্যন্ত বহাল আছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মনে হবে আমরা পরবর্তী কলার কাজে যাচ্ছি হ্যালো দর্শক হ্যালো দর্শক জি ভাই আপনার প্রশ্নটি করেন টেলিভিশনের আওয়াজ কমিয়ে টেলিফোনে আমার সাথে আলাপ করেন জি জি ইসলামাইকুম ভাই আপনি প্রশ্ন করেন জি আমি আপনাকে আনতে পারেন স্পন্সর করতে পারেন যদি ওনারা কোন একটা এক্সামিনেশনের মধ্যে পড়েন যেমন হচ্ছে এটাই যেমন কেউ যদি কেয়ার অ্যালাউন্স পান কিংবা কেউ যদি ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স পান এখন ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স পেলেই যথেষ্ট না তাকে স্টিল স্যাটিসফাই করতে হবে যে ইনকাম সাপোর্ট যে থ্রেশ হোল্ড আছে সেটা মিট করতে হবে অর্থাৎ কোনো এডিশনাল রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস হবে না স্টিল তাকে স্যাটিসফাই করতে হবে সেই জন্য আপনি ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স পেলেই যে আপনি অটোমেটিক নিয়ে আসতে পারবেন ব্যাপারটা সেরকম না কাজে নিড টু হ্যাভ দ্য লিগেল অ্যাডভাইস এ এডুকেট লিগেল অ্যাডভাইস বিফোর ইউ মেক এন অ্যাপ্লিকেশন তবে আমি মনে করি যে যেহেতু ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স পাচ্ছেন সেটা আপনার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট আপনি আপনার ওয়াইফকে আনতে পারবেন আমরা কোনো বাধা নেই সাবজেক্ট টু আপনি যদি সমস্ত কন্ডিশনগুলি মিট করেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমি বলবো 
এই ধরনের অ্যালাউন্স যারা পেয়ে থাকেন তাদের কেসটা কোন অংশে কম কমপ্লিকেটেড না এরকম অ্যাপ্লিকেশন অনেকগুলো রিফিউজ করে আমরা পাই কাজে আপনি প্রপার ওয়াইতে একেবারে কেয়ারফুলি গাইডেন্স নিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন थैंक यू ধন্যবাদ মনু ভাই দর্শক আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি হ্যালো দর্শক হ্যালো দর্শক হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ভাই আপনার প্রশ্নটি করেন জি আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি আমি আইএলআর এর জন্য अप्लाई করেছিলাম জি 2013 এ ওইটা রিফিউজ হয়েছিল তারপরে আমি কোর্টে গেছিলাম কোর্টে যাওয়ার পরে যা যে আমার আপিলটা এলাও করেছিল আচ্ছা এটা হলো সেপ্টেম্বর 2014 জি এখন আমি জানতে যাচ্ছি এই প্রসেসটা আসলে কতদিন লাগতে পারে তারপরে আমি ফার্স্ট রিমাইন্ডার পাঠাইছি সলিসিটর দিয়ে জি তারপরে সেকেন্ড রিমাইন্ডার ও পাঠাইছি আচ্ছা এখন এখন কোন পর্যায়ে আছে আপনার এটা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনি আপনি শুনতে থাকুন মনোর ভাই উত্তর দিচ্ছে মনোর ভাই আমাদের আই গট ইউ পয়েন্ট এখন এট দা মোমেন্ট আপনার আর কিছু করার নাই আপনি যেহেতু অলরেডি দুইটা রিমাইন্ডার পাঠিয়েছেন এবং সেপ্টেম্বর হলো বেশি দেরি নাই এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করতে অনেক সময় 6 মান্থস লেগে যায় কাজেই এর মধ্যে যেহেতু আপনি দুইটা লেটার পাঠিয়েছেন कथाएम फोन कर लेते कमेंटेशन डिपार्टमेंटे थार कथा शेफिल्डे ना लिवरपुले से इमप्लीमेंट कर डिटार्मिनेशन जो आपिल अलाउट हो जा डिसन थे ता इमप्लीमेंट कर इफ दे वान दे कैन आक्स फर फार्दार डकुमेंटेशन फ्रम यू और स्टेट वे दे कैन आक्स यू टू गो फर बोमेट्रिक और दे कैन जस्ट सेंड यू दायोमेट्रिक रेसिडेंस पार्मिट कार्ड बाट ऑल यू हाव टू बी पैसेंट थैंक यू धन्यवाद दर्शक मन भाई छोट्ट बिरती जाती पर आरोप फिर आसबा थकबें